സ്വാമിജി ശ്രീനാരായണ ശ്രീനാരായണേരി ഗുരുദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന ഈ അദ്വൈത ആശ്രമത്തിൽ ഇതുപോലൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് അവസരമൊരുത്തുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഴ മുടക്കിയ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ചില അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ കേരള പോലീസിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഇരുപത്താറ് വർഷത്തെ സർവീസിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഈ സൈബർ പ്രഭാഷണം വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കുറേ യുവ തലമുറയായിരുന്നു പക്ഷേ അവരൊന്നും കാണാനില്ല കുറേ കൊച്ചുകുട്ടികളും അമ്മമാരും ചേട്ടന്മാരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാരമില്ല തീർച്ചയായും ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം കുട്ടികളെ കാണാ കാണുന്നില്ല തീർച്ചയായും അവരെയൊക്കെ മുൻധാരയിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം നിരവധി കുട്ടികളുടെയും വീട്ടമ്മമാരുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കണ്ണുനീര് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ അതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയാണ് രാവിലെ നമ്മൾ ഉണർന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കയ്യിലെടുക്കുന്ന വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാപ്പി കപ്പോ ടൂത്ത് ബ്രഷോ ഒന്നുമല്ല പകരം മൊബൈൽ ഫോണാണ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ താഴെ വെക്കാറില്ല അവർ തലയാണ് വെച്ച ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വലിയ അപകടമാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുകയാണ് സാറിൻ്റെ പേരെന്താണ് സാർ പറയൂ സാറിൻ്റെ പേരെന്താണ് യെസ് സാറിൻ്റെ കുട്ടികൾ രണ്ടു വേണം കുട്ടികൾ സാറിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം സാറുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്താണ് ഒറ്റ വാക്കി പറ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായും അത് ആ മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് മക്കളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളാണ് കാരണം എത്ര സമ്പത്ത് മാറ്റി വെച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ ഈ ആയുസ് ഉണ്ടാക്കി മുഴുവൻ മാറ്റി വെച്ചാലും നിങ്ങളുടെ മക്കളോളം വലുതല്ല ഒന്നും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചേട്ടൻ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ ഉറക്കെ പറയൂ എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ ഉണ്ടാവണമെന്നോ കൃത്യ ഉത്തരം പറയല്ല അത് പാടില്ല അമ്മയല്ലേ പറയൂ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉത്തരം ശരിയല്ല കേട്ടോ അതൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കേട്ടോ ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല പറയേണ്ടത് യെസ് സോ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് യെസ് സോറിന് എന്താണ് ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് രണ്ട് മിണ്ടു നില മൂന്ന് നാല് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മ പറഞ്ഞു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ തിരിച്ച് ഞാൻ മക്കളാരും വന്നിട്ടില്ല അനു ചോദിക്കുക അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അച്ഛനമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ അവരുണ്ടെന്നായിരിക്കും പറയുക പക്ഷേ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ കാണത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ ശരി ചേച്ചിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ചേച്ചിൻ്റെ മറുപടി പറയാം നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എല്ലാ അച്ഛനന്മാരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കറിച്ചാൽ പോലീസ് കേട്ടോ കറിച്ചാൽ അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് ഒരച്ഛൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളോട് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് ഇത് നിങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ് ഒരച്ഛൻ ഇതുപോലെ അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ എൻ്റെ സ്നേഹം എൻ്റെ മകൾ കാണാതെ പോയത് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞാൻ അന്ന് നൈറ്റ് പെട്രോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് നൈറ്റ്
കാപ്പി ഇട്ട് കുടിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ഞാൻ കാപ്പി ഇട്ട് കുടിച്ചപ്പോൾ ഇച്ച് കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്ന് അച്ഛന് കൊടുക്കാം എന്ന് കരുതി ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലാക്കി പകർന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാനും എടുത്തു മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാപ്പി വേണ്ട സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ കുടിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുണ്ടാക്കി കാപ്പി അല്ലേ കാപ്പി ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അല്ലേ ആണോ എല്ലാ ജോലിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല കാപ്പി ഇടാൻ കിട്ടും പെണ്ണുമ്പോളായിട്ട് വരുന്നത് പോട്ടെ അപ്പോൾ എന്താണ് കാപ്പി ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അത് വാങ്ങി സമീപത്ത് വെച്ചു ഈ സമയത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ലോഹ്യമായി അല്ലേ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ചേട്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ ആദ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയും പറയും എന്താ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ തല കുനി കുനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തല ഉയർത്ത എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്ന് കാണാതായ ആ പതിനാല് വയസ്സുകാരി എൻ്റെ മകളാണ് ഇന്ന് കാണാതായ പതിനാല് വയസ്സുകാരി എൻ്റെ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാണുവാനില്ല ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കാണാനില്ല ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ ആ പാവപ്പെട്ടവൻ തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ അറബിയുടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വിയർപ്പൊഴുക്ക് ജോലി ചെയ്തതാണ് ഒരേ ഒരു മകളാണ് ആ മകളുടെ ഓരോ ബർത്ത്ഡേയും അയാൾ വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നാട്ടിലാണ് പുള്ളി ഗൾഫിലാണെങ്കിലും ഓരോ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അയക്കെന്താ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം അത് ഉള്ളിലല്ലേ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ കുട്ടി വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ട ഒരാളുടെ കൂടെ എങ്ങോ പോയി അപ്പോൾ ഒരു പരാതിയെ കൊടുത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും പോലീസുകാരും എല്ലാം ഈ പെൺകുട്ടി എവിടെയൊക്കെ പോകാം അവിടെല്ലാം തപ്പി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തൻ്റെ മകൾ വരും എന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരച്ഛനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ തലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലോടിയിട്ട് പോട്ട് ചേട്ടാ നമ്മളല്ലേ പോട്ട് ചേട്ടാ ഏ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മോളി തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്രയും നേരം അടക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ബു ആ ദുഃഖം അണ പൊട്ടി പുറത്തിറങ്ങി അയാൾ എന്നെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുക തന്നെ വൈറ്റെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പൊട്ടിക്കറിയുക എനിക്കും കരച്ചിലൊന്നും കേട്ടോ എനിക്കും പോലീസാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ വിതുമ്പുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഏ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കെപ്പോഴും പറയും ഞാനും കരഞ്ഞു കരയിക്കും നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ കരഞ്ഞു പോവും അന്ന് ആ കു ആ അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ എൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ സ്നേഹം കാണാതെ പോയത് ആ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളോടെല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാണ് എനിക്കറിയാം ഒരമ്മ പത്തു മാസം നൊന്തു പെറ്റ് അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ കൊടുത്ത് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടു തൊടിയിച്ച് അമ്പിളിമോനെ കാണിച്ച് ഓമനത്തിങ്കിൽ കിടവോ പാടി ചോറ് കൊടുത്ത് താരാട്ട് പാടി ഉണർത്തുന്ന ഒരു മകൾ അല്ലെ മകൻ ഈ മകൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വളരുന്നോ കാൽ വളരുന്നോ ഒന്ന് ഉരുണ്ടു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നയിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മനസ്സാണ് അല്ലേ ആണ് അമ്മയുടെ മനസ്സാണ് ഉരുണ്ടു വീണ് ആദ്യം നോവുന്നത് അങ്ങനെ വളർത്തി വിടുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പൊന്നുമോളെ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടു തൊട്ടച്ച് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങളറിയുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും അറിയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുളും വിളിച്ചവും നേരും നുണയും പോലെ മനസ്സിലായോ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് നന്മയുണ്ട് തിന്മയുമുണ്ട് നിങ്ങളറിയാത്ത നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ വലിയ നഖങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴുകൻ കണ്ണുകളുമായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഭാഗമുണ്ട് അവരിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന വീട്ടു മൃഗങ്ങൾ കേട്ടോ മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വീട്ടു മൃഗങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർന്ന മൃഗങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ള ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ആട് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് ആട് രണ്ട് പശു മൂന്ന് പൂച്ച നാല് പട്ടിക്കുഞ്ഞ് ആരും ഉത്തരം പറയല്ലേ ഈ ഗിരിജാമാട
ഏയ് അതൊന്നുമല്ല അതിന് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല സാറിന് പറയാം യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് വന്നത് അതാണ് നമുക്ക് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പട്ടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പശുവാണെങ്കിലും ആടാണെങ്കിലും പൂച്ചയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും പശുവൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോന്നിട്ട് നോക്കും ഓ എന്ന് വെക്കും അത്രേ ഉള്ളേ ആടാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഏ എന്ന് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞു ഏഹ് പൂച്ചയാണെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നിട്ട് അതെ വാലൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് ദേഹത്ത് കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് പോലെ പട്ടിയാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അവൻ ഓടി വന്ന് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ചാടി കയറി ഭയങ്കര അത് ശരിയല്ലേ ആണോ ആണ് 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 എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു പശു എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരമുള്ളത് മാംസം തരുന്നുണ്ട് പാൽ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നെയ്യ് തരുന്നുണ്ട് വെണ്ണ തരുന്നുണ്ട് എല്ലാം തരുന്ന പശുവല്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പശുവിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പട്ടി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇത് തന്നെ കാര്യം പശു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും പശുക്കളാണ് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും പശുക്കളാണ് കാരണം ഇവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നല്ല ഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും മറന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നല്ല പട്ടിക്കുഞ്ഞാവാൻ പറ്റുന്നില്ല മക്കളരികെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും എന്തായാലും പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാവണം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അവർ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരച്ചോട് ചോദിച്ചു മോക്കത്ത വയസ്സുണ്ട് പതിനാല് വയസ്സുണ്ട് ആ പതിനാല് വയസ്സല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കാറുണ്ടോ അത് പാടില്ല എന്താ കൊച്ചു പതിനാല് വയസ്സായില്ലേ പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അച്ഛൻ അയാളെയൊക്കെ ഓലമടലിട്ട് വെട്ടി തള്ളണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നറിയാമോ നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളോടാണ് അച്ഛനോടാണ് അമ്മയോടാണ് അല്ലാതെ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോടല്ല കാരണം അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും അവൻ്റെ അതേ മനസ്സാണുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പറ്റിപ്പോന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ചെല്ലുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനോടാണ് ബുദ്ധി കുറയ്ക്കാത്ത അപക്കുമായ അവനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇതേ മറുപടി ആയിരിക്കും പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മകന് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് പറയും പറയും നിങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരുടെ ചോദ്യം കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷയം അവർ അമ്മമാരോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പറയുന്ന ടീച്ചർമാരോടും കൗൺസിലർമാരോടും ആ തൻ്റെ മകൾക്ക് നമ്മൾ ഓമനിച്ചു വരുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മകൾക്ക് അവളുടെ മുഖം പാടുകയോ അവളുടെ എന്താണ് പെരുമാറ്റ രീതിക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോഴോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് ചോദിക്കും അമ്മമാർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഉറക്കെ പറ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളവർ എന്താണ് അവരൊക്കെ പശുക്കളായിട്ട് മാറുന്നു പട്ടികളായി മാറുന്നില്ല അതിന് വിഷയം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി പോകാറുണ്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും മിട്ടുകരെ അവരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാം നമ്മൾ വിശ്വാസം വേങ്കരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അവരെ സ്നേഹിക്കുക പട്ടിയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക അവരെ വിളിച്ചടുത്തിരുത്തട്ടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കുക പ്രായം ഉണ്ട കിടക്കാൻ പോ തലയിലേക്ക് തലോടി നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ കൊടുത്തവനെ കൊടുക്കുക രാവിലെ വിളിച്ച് വരു വനേക്കുമ്പോൾ അവനെ കൈ ഷേക്കാൻ്റെ കൊടുത്ത് ഉയർത്തുക അല്ലെ അവളെ കൈ ഷേക്കാൻ്റെ കൊടുത്ത് ഉണ്ടത്തണം എന്നിട്ട് അവളോട് സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കില്ലെന്ന് ചുമ്മാ താൽ കുളിക്കണ്ട ഇല്ല 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 മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുൻപ് വരെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു കോവിഡ് എന്നൊരു ഒരു മഹാമാരി എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടികളുടെ എല്ലാം കയ്യിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നൊരു ഒരു എന്താണ് ദുർഭൂതത്തെ എത്തിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ മൊബൈൽ ഫോൺ ദുർഭൂതം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ
കേട്ടോ ഇന്നും നാല് പേര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എന്താണ് സീതനത്തിലെ എന്താണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ വിവാഹം നാളെയാണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏഹ് ജഗൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പാടില്ല മക്കളെ ഒരിക്കലും അത് ഞാൻ ചെയ്യും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇന്നും മരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പത്രങ്ങൾ നോക്കണം നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കണ്ണാടിയാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങളും അപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺ ഞാൻ പറയാം മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തന്നെ തുടങ്ങാം മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് മാർട്ടിൻ കൂപ്പറാണ് കണ്ടെത്തിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടോ ചെറിയ പെട്ടി പോലുള്ള ഒരു കൊമ്പൊക്കെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലേ ഫീച്ചർ ഫോണാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചർ ഫോണാണ് അന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് കാണിക്കാം ആ ഫോൺ കയ്യിലോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണ്ട ഇതാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ലേ എത്ര രൂപ വിലയായത് എത്ര രൂപ വിലയായി ഏ മാഡം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപരിചിതർ ഫോൺ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപരിചിതർക്ക് ഫോൺ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ മാഡം തന്നെ ഇപ്പോൾ പരിചയമുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു കുറച്ച് മുമ്പ് അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തരില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഫോണിൽ മാഡം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അറിയില്ല സാർ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഈ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണയായി ആ അതെ അതെ മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നുകൊണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ പേര് പേര് പറയാം ഒന്ന് ടോർച്ച് ക്യാമറ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇതെല്ലാം പണി പോയി ഇപ്പം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണാണ് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയല്ല പകരം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ആണോ അല്ലേ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് ഫേസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ മാഡം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് മാഡം എൻ്റെ ചോദിച്ചു കേട്ടോ മാഡം എനിക്കൊരു ആ സ്വാഗതമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്നെ പുകഴ്ത്തിയതാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു പണി കൊടുക്കണ്ടേ ഏ അപ്പോൾ മാഡം എന്ത് കേൾക്കൂ ഈ ചോദിക്കുന്ന മാത്രം പറയാം അത് കേൾക്കുക ഈ ഫോണിൽ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാറുണ്ടോ ഒരു കഥയോടെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ ഒരു കഥ ഇത് ഒരു അനുഭവ കഥയാണ് സ്ഥലവും പേരും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ടെക്കോണോ പാർക്കിൽ ജോലിയുള്ള സുന്ദരിയായ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുകാരി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറയാം കേട്ടോ ടെക്കോണോ പാർക്കിൽ ജോലിയുള്ള സുന്ദരിയായ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുകാരി ആ പെൺകുട്ടി ജോലി എന്നിവിടെ ടെക്കോണോ പാർക്കിലാണ് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അറിവുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അല്ലേ അല്ലേ ആണോ യെസ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൺ സുഹൃത്ത് ഈ ആൺ സുഹൃത്തുമായി ഇവർ ജോലി അവസ്ഥയിൽ പലയിടത്തേക്ക് പോവും അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ വിവാഹം കഴിച്ചവരെ പോലെയാണ് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഈ ഫോണിൽ ചുമ്മ പകർത്തി സന്തോഷത്തിന് ഒരു രസത്തിന് എന്നിട്ട് തോൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചേച്ചി എന്നറിയോ തോൽ കഴിയിട്ട് വല്ല എന്താണ് എല്ലാം ചങ്കും ചങ്കത്തി അല്ലേ ഒരു വിഷയമില്ല ഏ പഴയ കാലത്തെ പോലെ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പ്രേമലേഖനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ചങ്കിടിച്ചിട്ട് ചങ്കിടിച്ചിട്ട് ഒരു പത്രം പേപ്പറിനകത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ പേപ്പർ ബുക്കൊക്കെ എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ വാട്സപ്പിൽ ഹൈ അയക്കുന്നത് കൂടെ പ്രേമം തുടങ്ങി അല്ലേ ആ കാലത്തിലെ മാറും അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട അവരെ ആ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് തോൾ കയറ്റ് ഇത് കണ്ടു ഇങ്ങനെ കണ്ടു ആഹാ കണ്ടു എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടെക്കോണോ പാർക്ക് ജോലിയിൽ പെൺകുട്ടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോണിനെ ഫോർമാറ്റും ചെയ്തു ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ പുതിയതുപോലായി എന്നർത്ഥം പുതിയ പോലായി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനിയാണ് ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി കൊല്ലത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വരവെ ഈ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നെഞ്ചത്തിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞേ അയ്യോ എൻ്റെ ഫോൺ പോയ അങ്ങനെ അടിക്കുമോ എന്നാ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പരാതി കൊടുക്കും അല്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ പക്ഷെ നൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഫോൺ കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എൻ്റെ അ
കാശ്മീരുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ വരെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളെത്തി അന്നയാൾ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഇവിടുത്തെ ആൺ ആൺ സുഹൃത്തുക്കളെ കേട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയങ്ങൾ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് എന്തിനാണ് എന്നെ ചതിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ശേഷം അയാളുടെ റൈഫിൾ സ്വന്തം തലയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു വെടിയുയർത്തി അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പിറ്റേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ആ പെൺകുട്ടി ഒരു മുഴം കയറിൽ തൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് ദുരന്തകഥ ആ ദുരന്തകഥ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കാണ് പേഴിച്ചത് ആർക്കാണ് തെറ്റിയത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് പെട്ടുകൾ ആരും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ വലിയൊരു അതായത് വലിയൊരു പാരഡോക്സ് ആണ് ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ കുറേ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും വന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതായത് എവിടെയാണ് പേഴിച്ചത് കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ പൂൺകുട്ടി എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലേ ആ ഫോണിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം ലഭിച്ചത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഫോണിൽ ഒരിക്കൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ വീഡിയോ കോളോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഫോണിൽ ഒരിക്കൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ വീഡിയോ കോളോ അത് പൂർണ്ണമായി ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഫോണിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അതിനെ മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഇത്തരം ഫോണുകളിൽ അത്തരം പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ എടുക്കാൻ പാടില്ല ആർക്കും വായിക്കാൻ പാടില്ല വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വീഡിയോ കോൾ എന്ന ഉദ്ദേശം ഞാൻ എന്നറിയാമോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ് നിങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ മോനെ നല്ലപോലെ അറിയാം മൊബൈൽ ഫോണ് അവൻ ആ മുറിക്കാത്തിരുന്ന് അടച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെന്ന് പറയും നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുമല്ലേ മക്കളുടെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ മക്കൾക്ക് മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് നല്ല അറിയാമെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയുള്ള നാടാണിത് തീർച്ചയായും അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പൊതുവിടങ്ങളിൽ ഹാള് പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കട്ടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം വേണ്ടതാണ് ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കട്ടെ മകൻ്റെ ഫോണിലൊക്ക തീർച്ചയായും അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അറിയാതിരിക്കണം അറിയാതിരിക്കണം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം മകനോ മകളോ ഉപയോഗിക്കുന്ന മകനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ ഏതാ നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തതാണോ ആ ഫോണിൽ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റ് ആരൊക്കെയാണ് ഇവൾ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ആരോടൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കണം നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ ആ ലോക്ക് എന്തായിരിക്കണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കണം ഞാൻ പഴയ കഥയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുക ഈ ഫോണിലേക്ക് ഇത്തരം ഫോട്ടോകൾ എടുക്കരുത് എന്ന് മക്കളോടോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോ സഹോദരന്മാരോടോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നൂറ് കണക്കിന് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫോണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഫോണിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ കണക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ മുഴുവൻ സാധനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന നൂറ് കണക്കിന് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും മാൽവെയറുകളും സ്പയ്യാപ്പുകളും നിലവിലുണ്ടെന്നർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളറിയുന്നില്ല അറിയാം നൂറ് കണക്കിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ വരുന്നറിയാമോ ലിങ്കുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വഴിയാണ് ചിലപ്പം ഒരു ചിത്രം വഴിയാവാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും നിങ്ങളറിയാതെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് കണക്റ്റായി പോകുന്നു നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലാ സാധനവും അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഫോണിൽ സൂക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ നിങ്ങൾ എവിടെ ഒളിച്ചിട്ടാലും അതെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിനകത്തൊരു നൂറ് രക്ഷ എഴുതി കെട്ടിയിരിക്കുക എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇരുപത്താറ് വർഷം സർവീസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഫുൾ സമയം സൈബറിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും രക്ഷ എഴുതി കെട്ടിയിട്ടും ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം എന്താണ് ഒരിക്കലും എന്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ഫോട്ടോ പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല അയക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റ് പറ്റാം അബദ്ധം പറ്റാം അല്ലേ കുട്ടികളാണ്
ബന്ധുക്കൾ കൈമാറുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാൻ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സമയമുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരാം സാറ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെച്ചിയുടെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞേ ഏ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ ചേട്ടനോട് വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ നമ്പർ എനിക്ക് തരണം കേട്ടാ ചേട്ടൻ കണ്ണു മേടിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ചുമ്മാ അത് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ മേടിച്ചു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കേട്ടോ മേടിച്ചു ഉഷ ചേച്ചിയുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ഉഷ ചേച്ചി ആരും കാണാതെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് കേൾക്കുക മനസ്സിലായോ കിട്ടിയോ മെസ്സേജ് കിട്ടിയോ കാണിക്കാ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കിട്ടി കിട്ടി ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് സുന്ദരമായ ഒരു പടമാണ് എന്തറിയാമോ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് ഒരു പുഴ പുഴയിൽ ചൂണ്ടിടുന്ന രണ്ടു പേര് ഒരു മല ഒരു സൂര്യനെ കുറെ തെങ്ങൊക്കെ നല്ല പടമല്ലേ അപ്പൊ ചേച്ചിയെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയും ആഹ് ഇന്നലെ സാർ എന്ത് സ്നേഹമുള്ളവനാ എനിക്ക് രാവിലെ തന്നെ എന്താ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പറയും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ ഫോണിലാത്ത മുഴുവൻ സാധനം എൻ്റെ ഫോണിൽ വന്നു ഒറ്റ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൂടെ ചേച്ചിയുടെ ഫോണിലെ മുഴുവൻ സാധനവും എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് ഫോട്ടോസ് എന്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് എന്താണ് കോൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റെഗ്നോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും ഒരു തട്ടിപ്പ് വൺ തട്ടിപ്പ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോണിലുണ്ടാവും അത് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റെഗ്നോ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെഗ്നോഗ്രാഫി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അതായത് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒരു പടം അയച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പടം അയച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ മുഴുവൻ സാധനവും മോഷ്ടിക്കുന്ന വിദ്യ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് പത്രം വായിക്കാതെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് പണ്ട കാര്യം ഇന്ന് നടന്ന കാര്യം അറിയുന്നില്ലല്ലോ സെഗ്നോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പരിചയമില്ലാത്ത ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കരുത് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് തീർന്നില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോൺ എടുത്താലും ഈ ഫോണിനകത്തൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് ഉഷ മാഡത്തിൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ഏ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കും അല്ലേ വാട്സപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് തുറക്കാമോ തുറന്നോളൂ പേടിക്കണ്ട വാട്സപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആരയച്ച മെസ്സേജും ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കും അല്ലേ അതിനെ ഇന്ന് തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇന്ന് തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൂറുകണക്കിന് എസ് എം എസുകൾ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇമെയിൽ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറുകണക്കിന് ഇമെയിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ പല പല സൈറ്റുകളും ചെല്ല നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും നഷ്ടപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും അവിടെ ചെല്ലാം ഈ ട്രൂ കോളർ പോലുള്ള ആപ്പില്ലേ ട്രൂ കോളർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ട്രൂ കോളറിനെ ഫാൾസ് കോളർ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ട്രൂ കോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ മുഴുവൻ ഡാറ്റാസും കോൺടാക്ട് ഫോട്ടോസും മുഴുവൻ ട്രൂ കോളർ സർവേലേക്ക് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യും നിസാര പൈസയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് പേരാണ് രേഷ്മ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ തട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ഈ സൈബർ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലോകമാണ് നമ്മളറിയാത്ത ലോകമാണ് നമുക്കറിയത്തില്ല അറിയോ അറിയോ ആ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ചേച്ചി സീരിയൽ കാണാറുണ്ടോ നുണ പറയാതെ തന്നെ ലൈവ് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ആപ്പ് ഉണ്ട് നുണ പറഞ്ഞ ഇപ്പം കേക്ക് കടിയും ചേച്ചി സീരിയൽ കാണാറുണ്ടോ സീരിയൽ യെസ് കണ്ടോ ഞാൻ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ആപ്പ് എടുത്തപ്പോഴേ ചേച്ചി സംഭവിച്ചു എത്രണം കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഈ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ
ചേട്ടാ സീരിയൽ കാണുന്ന വീട്ടിലെ സീ ടി വി എല്ലാം പോയി തല്ലിപ്പിടിച്ചു കളയാം അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നാന്നറിയാമോ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദുഷിച്ച സാധനം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റി ചെയ്യാം ഞാൻ പറയാം സീരിയലിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറയാം ചേച്ചി ഇമ്മ പറയണ്ട ചേച്ചി കാണുന്ന സീരിയലെല്ലാം കഥ ഇതായിരിക്കും ഒന്ന് കഥ ഒരു വീടായിരിക്കും അമ്മായിയമ്മ മരുമോളും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അമ്മായിയം മരു ഉണ്ടാവും എല്ലാ തലവർ അമ്മായിയം മരുമോളും ഉണ്ടാവും എല്ലാം തലവർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അമ്മായിയമ്മയെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന മരുമോൾ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് രാത്രി കടിക്കുന്ന കുടിക്കാനുള്ള പാലിനകത്ത് വിഷം കലക്കി വെക്കുക അമ്മായിയം പക്ക ഡീസൻ്റ് ആണ് അമ്മായിയം എന്ത് ചെയ്യും ആ പെണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇടുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റേഷൻ വേറെ ഊരിയിടുന്നു അമ്മമാർ മരുമോളെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മ അമ്മായിയമ്മ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന മരുമോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് അറിയാതെ എട്ട് രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ ജാര ബന്ധങ്ങൾ ഭർത്താവ് മോശം ഭർത്താവിനുണ്ട് ഇരുപതെണ്ണം വേറെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സീരിയലുകൾ എന്ത് സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് തീർച്ചയായും അമ്മായിമേ മരുമോളുള്ള വീട്ടിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ദുഷ്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് കാശ് മുടക്കി അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ സാധനം കാണാതിരിക്കുക ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കേട്ടോ നമ്മളേലും കാണാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ കാണാത്ത വലിയ വിഭാഗമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുണ്ട് കുറേ വിഭാഗങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാതെ ചിട്ടയായി ജീവിക്കാതെ പോകുന്നൊരു സമൂഹമുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹമാണ് ഹിന്ദു സമൂഹമാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവരെന്ത് ചെയ്യും കാശ് മുടക്കി ഓരോ ദുർഭവത്തെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തി വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒട്ടും കാണിക്കരുത് കേട്ടോ പെൺകുട്ടികൾ ഒട്ടും കാണിക്കരുത് പത്തും പതിനഞ്ചും വയസ്സിൽ പെട്ടികൾ കാണിക്കരുത് പോയി പഠിക്കാൻ പറയണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും സീരിയല് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സീരിയൽ കാണാൻ കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ എത്ര എണ്ണം കാണുമോ അഞ്ചെണ്ണം നാല് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുക നാളെ രണ്ടായിട്ട് കുറയ്ക്കും കേട്ടോ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നാക്കി കൊടുക്കണം മോശമല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണണ്ടേ ആ സമയത്ത് വേറെ ഒക്കെ കാണുക ഈ സീരിയൽ കാണാതെ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുക പാട്ടൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സീരിയൽ ഭയങ്കര ദുഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇത് മാറ്റി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ ഫോണിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നിയന്ത്രണം എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ആ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദുരിതസ്ഥത്തോടെ നിങ്ങളുടെ കയ്ക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് അറിയാം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ദൂരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും എന്നർത്ഥം അത് ലോക്ക് ചെയ്യണോ ഓൺ ചെയ്യണോ എന്നല്ല എനിക്കതിന് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതോ ഓൺ ആക്കുന്നതോ അല്ലെ ഓൺ ആക്കുന്നോ ഓഫ് ആക്കുന്നോ അല്ലേ എൻ്റെ വിഷയം എൻ്റെ വിഷയം താങ്കൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് താങ്കൾ ആരൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഫോൺ കോൺടാക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ എം സ്പൈ പോലുള്ള ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വളരെ സിമ്പിളാണേ സിമ്പിളാണ് അപ്പം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു എസ് എം എസ് അദ്ദേഹം തുറന്നു നോക്കുക എൻ്റെ സുഹൃത്തൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു തുറന്നു നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളറിയാതെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ആടാവും ആടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്നു നോക്കും ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യും ഈ എം സ്പൈ എന്നുള്ള അത് ലോഗിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ ഫോൺ കംപ്ലീറ്റും നിങ്ങൾ ലോക്കും ചെയ്യേണ്ട ലോക്കായാൽ പോലും നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്താൽ പോലും മുഴുവൻ സാധനം എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനിപ്പോൾ പറഞ്ഞറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ പേരാണ് എന്താണ് സ്പൈ ആപ്പുകൾ എന്ന് പറയും സ്പൈ ആപ്പ് ചാര ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ചാര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്റ്റെഗ്നോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ വെച്ചെന്ന് ഫോട്ടോ വയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം
മുറി മകൻ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പഠിക്കുക മകൻ മുറിക്കിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പഠിക്കുക അപ്പം മകൻ ഇങ്ങനെ തൂത്ത് ഇങ്ങനെ മകൻ്റെ മുറി വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ചെറിയ പീസ് കാണുന്നു ചെറിയ പീസ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ആ പോട്ട ആ ചൂട്ട് കൂട്ടി കളഞ്ഞു രണ്ടാം ദിവസവും അത് തന്നെ കാണുന്നു ഏ സാരമില്ല മൂന്നാം ദിവസം കിടന്നതല്ല ഈ നമ്മുടെ സിഗരറ്റൊക്കെ സിഗരറ്റല്ലേ സിഗരറ്റ് അത് തോപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ കളറുള്ള കണ്ടോ ഒരു പേപ്പർ ഒരു വെള്ളി കളറുള്ള പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ അത് കാണുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കാണപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്ത് തോന്നി പെട്ടെന്നാ മിക്കവാറും അമ്മമാർക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ മകൻ ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് എന്തോ പൂക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ക്രാഫ്റ്റോ ഉണ്ടാക്കുക ആര് ആവാം എന്ന് വിചാരിക്കുക ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്കും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു എറണാകുളത്ത് പഠിക്കുന്ന വക്കീലാൻ പഠിക്കുന്ന എൽ 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 പിക്ക് കുട്ടി ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ മുറിയുടെ മൂലയിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ കാണുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ വിചാരിച്ചതെന്നറിയോ ഈ മകൻ എന്തൊക്കെയോ കര കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അങ്ങ് പോയി മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ മലയാള പത്രത്തിലും വന്ന ഒരു പ്രമുഖ വാർത്ത ഇതായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ കേരളത്തെ ഞടുക്കിയ മയക്കുമരുന്ന് വെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താണ് ഒരു ഹെഡിങ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ പൊന്നുമോനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നാല് പേരിൽ അമ്മച്ചിയുടെ പൊന്നുമോനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറേ അറിവുണ്ടാകണം പത്രങ്ങൾ വായിക്കണം വാർത്തകൾ കാണണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ അലുവിന് ഫോയിൽ പേപ്പർ എന്തിനാ അറിയാമോ അറിയാമോ ആ ചില അല്ലമ്മേ അല്ല അതെന്നറിയോ മയക്കുമരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തെ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഭയങ്കര വിഷയമാണ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടോ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കഞ്ചാവ് എന്നൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് അതായത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോകും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു പറയുന്നതിനോ മരിക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് ലാഘുഷായിട്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി കൂടെ പിടിച്ചപ്പോൾ വലിയ വായിലെ ഈ മയക്കുമരുന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വാവിട്ട് കയറുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പടം വീഡിയോസ് എന്നിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് അത്ര ഭീകരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര തന്നെ അപകടകാരിയാണ് ഈ സിന്തറ്റിക് ഡ്രസ് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഒത്തിരി പലതുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പെത്തനുണ്ട് മയക്കുമരുന്നുണ്ട് എം ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഞ്ചാവ് നിൽക്കുന്ന ഹാഷിഷ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പല സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് സിന്തറ്റിക് ഡ്രസ് അല്ല ഈ സിന്തറ്റിക് എം ഡി എം എ പെത്തണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര വീര്യം കൂടിയ മരുന്നുകളുണ്ട് അതായത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് രീതി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് പൊട്ടിച്ച് വലിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലത് വായിലിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ വീര്യം കൂടുന്നതെന്നറിയാമോ നേരെ ഞരമ്പുകളിലേക്ക് ഇത് കുത്തി വെക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ പഞ്ചസാര തരികൾ പോലുള്ള ഈ പെത്തണിൻ്റെ തരികൾ അതെങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ട് കുത്തി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം വലുപാടാ അല്ലേ അതിനെ ഒന്നെന്താണ് ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരെന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അലുവിന് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അലുവിന് ഫോയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഈ തരികൾ ഇട്ടിട്ട് അടിയിൽ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി അരച്ച് കൊത്തുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് എന്താണ് ദ്രാവക രൂപത്തിലാകുന്നു ഉടൻ തന്നെ അവൻ സിറിഞ്ചിൽ വരിച്ച് ഞരമ്പിലേക്ക് കുത്തുന്നു പിന്നെന്താണ് അവൻ വേറെ ലോകത്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അന്ത അവർ ചെയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അവനൊക്കെ വഴിതെറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാതെ വഴിതെറ്റി മുന്നോട്ട് പോയി വലിയ വലിയ അപകടം ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മളറിയുന്നത് നമ്മുടെ മോനും ഇത് സംഭവിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് വേണം അതിനെന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാമോ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കണം അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം വീക്കായ ദൗർലഭ്യ അല്ലേ ഏറ്റവും വീക്കായ ദുർബലമായ ശരീരത്തിലേക്കാണ് ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പോയത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെന്താ പറയ
അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ചോദ്യം ചോദ്യമുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പത്നാനൂറ് കുട്ടികളിൽ ഒരു നൂറ് പേരിലും കൈപൊക്കി നിസ്സാര കാര്യം കേട്ടോ ഞാനൊരാളെ വിളിച്ച് കാര്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയാതെ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പട്ടിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ എന്താ കുഴപ്പം എന്നറിയാമോ ഒരു കഥോടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല അച്ഛൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അമ്മൂമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ആരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അവർ ഒറ്റയാളാണ് എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതറിയോ അവരെന്താണ് അവരുടെ മനസ്സെന്താണ് എന്താണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ശരീരം പോലെ എന്താണ് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാവും ദുർച്ചിന്തകൾ വരെ ബാധിക്കും പെട്ടെന്ന് ദുർച്ചിന്തകൾ ബാധിക്കും അതായത് എവിടുന്ന് സ്നേഹം കിട്ടിയാലും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കും കങ്ങഴ കേട്ടുണ്ടോ കങ്ങഴ കേട്ടുണ്ടോ കങ്ങഴ എന്ന് കേട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒരു വീട് ഒരു വീട് ആ വീട്ടിൽ അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ജോലിക്കാരനാണ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് എന്താണ് ഡോളർ കണക്കിന് പ്രതിഫലം വേണ്ടുന്ന വലിയൊരു കാശുകാരൻ അമ്മ കോളേജ് പ്രൊഫസറാണ് അമ്മ കോളേജ് പ്രൊഫസറാണ് സാധാരണ അമ്മവരാണ് വലിയ കട്ടിക്കാരല്ലേ അമ്മ ഒരു കട്ടിക്കാരല്ലേ അല്ലേ ആണ് കോളേജ് പ്രൊഫസറാണല്ലോ വലിയ കട്ടിക്കാരി പിന്നെ അമ്മൂമ്മയുണ്ട് മുപ്പ ഒരു ദിവസത്തിൽ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറും ടി വി സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മൂമ്മ അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി പഠിക്കുന്നത് കോട്ടയത്തെ പ്രസിദ്ധമായ കോളേജിൽ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദം രണ്ടാം വർഷം ഡിഗ്രിക്ക് വന്ന പെൺകുട്ടി അച്ഛൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അച്ഛൻ അവിടെ പോയി പണത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മ ജോലിയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അമ്മൂമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മൂമ്മ ടി വി സീരിയലാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി തൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി സ്നേഹം കിട്ടാതെ വളരുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നതാണ് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ സ്നേഹ വ്യാപാരികൾ കണ്ടോ സ്നേഹ വ്യാപാരികൾ സാർ കണ്ടോണ്ടോ സ്നേഹ വ്യാപാരികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാണാൻ പറ്റും അവരെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഉണ്ടാവും സ്കൂൾ വിടുന്നതിന് മുൻപിൽ ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും സ്നേഹ വ്യാപാരം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊടിച്ച് സുന്ദരിയാക്കി നല്ല ഡ്രസ്സും കൊടുത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ആരൊക്കെ വാച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് കേട്ടായിരുന്നോ ഇത്ര സ്നേഹ വ്യാപാരികൾ നോക്കും സ്നേഹ വ്യാപാരികൾ സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന സ്നേഹ വ്യാപാരികൾ അവരെവിടെ എവിടെ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇറുകി പിടിച്ച ജീൻസും മൊത്തം കീറലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫാഷനാണ് കേട്ടോ കീറിയതല്ല പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയല്ല പിന്നെന്താണ് ഇറുകി പിടിച്ച ജീൻസ് ഉണ്ടാവും ചെബിക്കാത്ത കിട്ടാത്ത സാധനം കുത്തിക്കരി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ എന്താ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മറ്റേ സാധനമാണെന്ന് പറയുന്നു മുടിയൊക്കെ ചെത്തി ഇങ്ങനെ തിരച്ചിട്ട് വലിയ പന്തൽ പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വലിയ പന്തൽ കോവൽ കെട്ടിയാൽ ഒരു കിലോ കോവൽ ദിവസം പറയുക മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പന്തൽ കെട്ടി വലിയ മുടിയൊക്കെ വെച്ച് എന്ത് വല്ലവൻ്റെയും ബൈക്ക് കടവെടുത്ത് ഇങ്ങനെ താടിക്കും കീടുത്ത് നമ്മൾ പണ്ട് വായി നോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പം വേറെ രീതിയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വല്ല ഫ്രീക്കന്മാരായതുകൊണ്ട് വായി നോട്ടം എന്ന് വേറെ പേരെ എനിക്കറിഞ്ഞു വിടാം പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊക്കെ വായി നോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വേറെ വേറെ എന്തോ എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ സ്നേഹിക്കാത്ത ഇത്തരം കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഈ സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അത്തരം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വിടും എന്നർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ കങ്ങഴയിലെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിക്കും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നടന്ന കഥയാണ് അനുഭ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇന്നും എനിക്ക് വിഷമമുള്ളൊരു കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നടന്ന കഥയാണ് ആ പെൺകുട്ടി കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരാളെ കണ്ടെത്തുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രോഗമൊക്കെ ദുർബല ശരീരത്ത് ബാധിക്കുന്ന പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവരുമായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ലോകത്തിലായി എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അയിൽ വിടുത്തുകാരനല്ല കേട്ടോ ഒരു പാണ്ടിക്കാരനാണ് ഒരു ദിവസം ഈ പെൺകുട്ടി
എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി മൈസേട്ടത് സമ്മതിക്കത്തുള്ളേ സമ്മതിക്കത്തു സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളും വിട്ടു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി ഇവിടെ വന്നു അച്ഛനമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ പാട്ടിന് പോലെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കുകയല്ല പൊക്കഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടിച്ചു വിട്ടു പോലീസിൽ വന്നു പോലീസിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയോ സാറേ സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് നാലു മണി കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും മെല്ലെ മെല്ലെ അസ്തമിച്ച് അത് ചേക്കേറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു പത്ത് കിലോ കട്ടി വെക്കുന്ന പോലെ വെക്കും പിന്നെ അത് കൂടി 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 വരും കാരണം താൻ സ്നേഹിച്ച് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്നേഹം കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തെന്നറിയാമോ എന്തെന്നറിയാമോ സാറേ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴമ്പല്ലോ ഉണ്ടോ അത് കുഴമ്പല്ലോ ഉണ്ടോ കാഴ്ച കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ പ്രേമത്തിനുള്ള കുഴപ്പം പ്രേമത്തിന് വലിയ കുഴപ്പമാണ് അത് പ്രേമത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഈ പ്രേമിക്കുന്ന വയ്ക്കുവാൻ പകൽ സമയത്തായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു പത്ത് മണി തൊട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണി ആറ് മണി സമയത്തായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഞാൻ നല്ല ക്ലീൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല ടിപ് ടോപ്പായിട്ട് എന്തുണ്ട് സാർ എന്തുണ്ട് മാറുന്ന ചോദിക്കുന്ന ഒരാളായി ഞാൻ സന്ധ്യയാകുമ്പം വേഷം മറന്നു എട്ട് മണിയാകുമ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവം വേറെ മാറുന്നു ഈ ഷട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഊരെ കളയും തൊട്ട ഷാപ്പിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാറിൽ പോകുന്നു കള്ളു കുടിക്കുന്നു ബാറുകാരെ തെറി വിളിക്കുന്നു അവരെല്ലാം അവിടെ എൻ്റെ പുറത്തിട്ട് കുടിച്ചിരുത്ത് ഇടിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തെറിയ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് പെണ്ണുമ്പോൾ എന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്നു പട്ടി കൂട്ടി കിടന്നിറങ്ങുന്നു രാവിലെ ഇരുന്നിട്ട് വീണ്ടും കുളിച്ച് കുറെ തൊട്ട് ടിപ് ടോപ്പായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നു പകൽ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സാറിനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല രാത്രിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റു സ്വഭാവം അല്ലേ പ്രേമത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു കുഴപ്പം അത് പ്രേമത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ ആൺകുട്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം അറിയാൻ പറ്റാതെ പോയ കുഴപ്പമാണ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ഭർത്താവ് അവൻ സ്വന്തം ഞരമ്പിലേക്ക് അതിമാരകമായ ഡ്രഗ്സ് കുത്തിവെച്ചിട്ട് ഒരു മൃഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് എല്ലാ രാത്രികളിലും ആ പെൺകുട്ടിയെ വളരെ ക്രൂരമായി ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ക്രൂരോപദ്രവം തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് ദേഹം പൊള്ളിക്കുക നല്ല മൂർച്ചയേറെ ബ്ലഡ് മേടിച്ചു വെച്ച് ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടെയും വരഞ്ഞിങ്ങനെ രക്തം വരുത്തുക കൊടിയ പീഡനം ആ പെൺകുട്ടി വന്നപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്നറിയോ ദേഹം മുഴുവൻ കരിഞ്ഞ വാഴ്ച പാളികളും അതുപോലെ തന്നെ മുറി ഉണങ്ങിയ പാടുകളുമായിരുന്നു വീട്ടുകാർ സ്വീകരിച്ചില്ല കേട്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകേണ്ടി വന്ന അർത്ഥം ഭാഗ്യവതിയായ പെൺകുട്ടി മൂന്ന് മാസമേ അവരുടെ ദാമ്പത്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദാമ്പത്യം നീണ്ടെന്നുള്ളൂ ഒരു വഴക്കിൻ്റെ അവസാനം ഒരു രാത്രിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ മാരകമായ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഈ മാസ്മരി പ്രഭയിൽ അയാളുടെ വിറകഷം എടുത്ത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് തലച്ചോറ് പിളർന്ന് തല തല പൊട്ടിച്ചതിരി തലച്ചോറ് ഇങ്ങനെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന പടം മിക്കവാറും കാണാറുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബ്യൂറോ കിടപ്പുണ്ട് ഈ പടം ഇത് കാണുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സുന്ദരമായ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ആയി പെൺകുട്ടിക്ക് എവിടെയാണ് പഴിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പഴിക്കുന്നത് പറയൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരെ കോൺഫിഡൻ്റായി വളർത്താൻ പറയുന്നു ഈ മോക്കിപ്പം എത്ര പത്ത് വയസ്സ് ഉണ്ടാവും എത്ര വയസ്സ് ഉണ്ടാവളെ ഒമ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആ പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചപ്പം വന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ പബ്ലിക് അഡ്രസ് ചെയ്ത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറയുമ്പോൾ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഒരു പാട്ട് പാടാനോ ഒരു കഥ പറയാൻ ഒരു കഥ പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുവാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ശാഖകളിലെല്ലാം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയിലും ഇത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുകയും കുട്ടികൾ കുറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സർഗവാസനകളെ പരിപോഷിച്ച് മെയിനായിട്ടും അവരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള ഏടാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താടാൻ ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഇത് പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്തറിയാമോ ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഓരോരോ കഴിവുകളുണ്ട് അവർക്ക് പല കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് നീ അപക്ഷാബോധം ഒത്തിരി പേരുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവരവർ കുടുംബമായിട്ട്
പഠിക്കാൻ ധ്രമതിക്കാരെ അമ്മയാണ് അവിടെ കൊച്ച് കുള്ള മനസ്സിൽ കള്ളവരെന്നാ അടിക്കും അമ്മ കണ്ടോ പറയുന്നത് കണ്ടോ അമ്മയുടെ പേരെന്താ മഞ്ജുമ്മ കൊച്ചെ അടിക്കാറുണ്ട് പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാറുമുണ്ട് ഡോക്ടറാണ് കൊച്ചു പറഞ്ഞ അമ്മ പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ കൊച്ചു ആദ്യമായിട്ട് പറയാം കൊച്ചു തന്നെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ ഈ മഞ്ജുമ്മയ്ക്ക് സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നറിയോ എല്ലാ മഞ്ജുമ്മാരും കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇൽ പേരൻ്റിങ് ഇൽ പേ പിള്ളേരെ ചുമ്മ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നത് പഠിക്കുക പഠിക്കുക പഠിക്ക് 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 കണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ കണ്ടോ വലിയ സായിപ്പ് കുട്ടിയെ പോലെ എൻ്റെ മകൻ സായിപ്പ് കുട്ടിയായിട്ട് വലിയ ഇഷ്ടം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഷർട്ടിട്ട് ഷൂ ഇട്ട് ടൈ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോണി ജോണി യെസ് പപ്പ പാടുന്ന കുട്ടിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സായിപ്പ് കുട്ടിയാ പോകും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കണം പഠിച്ചോട്ട് നല്ല കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം നല്ല ഭാഷയാണ് പക്ഷെ അവനെ ഇത്ര ഈ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രെയിൻ ഭാഷ എന്തിനാണ് അവൻ നേരെ തയ്യെ കെട്ടിയിട്ട് എന്താ ബസ് വീട്ടിൽ പഠിക്കുക വരും ബസ് ബസ് ബസ്സെ കയറുന്നു നേരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളും ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നു മിക്കവാറും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മിക്കവാറും ജയിൽ ജയിലുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ച അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ ഫൈനാണ് ഏഹ് ഇംഗ്ലീഷ് പറ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞില്ല മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കണം അങ്ങനെ കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ പക്ഷെ പുറത്തറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പല കാര്യങ്ങളും നാല് മണി വിടുന്നു വീണ്ടും ടൈയ്യെ കെട്ടി ബസ് നേരെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിടുന്നു വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു പഴയ കാലത്ത് ഞാനും ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ റോഡ് വഴി ചുമ്മാ നടന്നു പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കപ്പ എറി മാവേൽ എറിഞ്ഞല്ലേ ആണോ വഴി കേടിച്ചു എല്ലാം കണ്ട് കിളികളെയും കേട്ട് നമ്മൾ ബുൾബുൾ എന്ന് ചോദിച്ച് ചെറിയ കേട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുൾബുൾ ബുൾബുൾ കേട്ടില്ല കുട്ടി കേട്ടുണ്ടോ കരികല പടച്ചി മാടത്ത മാടത്ത നിറം തന്നെ മാടത്ത നിറം കണ്ടോ ഒമ്പത് ദിവസം കുട്ടിക്ക് ബുൾബുൾ അറിയത്തില്ല കരികല പടച്ചി അറിയത്തില്ല മാടത്തെ നിറം അറിയത്തില്ല ആ ഇരട്ടത്തിൽ ചെപ്പന കേട്ടോ കണ്ടോ ഒമ്പത് ദിവസം കുട്ടിയെ ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടോ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ് മഞ്ജുമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ തീർന്നില്ല കലി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് അവരൊന്നും അറിയുന്നില്ല അവരെന്താണ് കൊച്ച് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇത് കണക്കെല്ലാം പഠിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ആയി പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് അമ്മയുടെ പക്ഷം കണക്കിന് അമ്പതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും സങ്കല്പിക്കുക മഞ്ജുമ്മ കണ്ണു മെഴിക്കും ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് അമ്പ ഇരുപത്തഞ്ച് ഉള്ളോടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടും അപ്പോൾ കൊച്ചു പറയും അമ്മേ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ആ തീർന്നു കുഴപ്പമില്ല ആ പണക്കമെല്ലാം മാറി അമ്പ ഇരുപത്തി മാറി പണക്കം മാറി എന്താണ് മഞ്ജു മീന്തി എന്തിരി അപ്പം തന്നെ ഏഹ് മോഡൽ ഫോട്ടോ എടുക്കും ഏഹ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടും എൻ്റെ മോൾ കണ്ണ് ക്ലാസ്സിൽ കണക്കിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇടും പിറ്റേ ദിവസം മോൾ വലിയ ഹാപ്പിയാണ് എന്താണ് ഇട്ടെന്നറിയോ സയൻസിന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൾ ഓടിക്കൊണ്ട് മഞ്ജുമ്മയുടെ ഇപ്പോൾ പേപ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മഞ്ജു ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ നിനക്കാരോട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പച്ചും ചോദിക്കും അപ്പോൾ കൊച്ചു പറയും അല്ലമ്മേ അനശ്വരിക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മഞ്ജുമ്മയുടെ എല്ലാ മഞ്ജുമ്മാരെയും പറഞ്ഞത് എന്താണ് വേഷം മാറുന്നു ഭാവം മാറുന്നു എന്താണ് ഈ മണിച്ചത്താട്ടിലെ നാഗൂല്യം കണ്ടോ ഏഹ് അല്ലേ അതുപോലെ മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ആയാലും എങ്ങനെയാ ശരിയാകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എന്താണ് കുട്ടികളെ ഡോക്ടറാകാനും എഞ്ചിനീയർ ആകാനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നല്ല മനുഷ്യനെ വരാൻ പഠിപ്പിക്കുക അവരുടെ സർഗവാസൽ പരിപോഷിക്കുക തീർച്ചയായും അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധം അത് ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോട്ടെ ഐ എസ് കാരനായിക്കോട്ടെ പൈലറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ ആ ലക്ഷ്യബോധം വരത്തിൽ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി നിന്ന് തീരുമാനിക്കും എനിക്കിന്നതായി മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതാണ് അത് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പം തന്നെ എന്താണ് അടിച്ചടിച്ച് അടിച്ചടിച്ച് ഡോക്ടർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ കൊച്ചു ഇപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചാൽ മോളെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പറയും ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും വിളിച്ച് മോളെ മോളെ എന്നൊക്കെ എന്ന് പറയും ഡോക്ടർ ആകണം എന്ന് പറയും നമ്മളെ കഞ്ഞി പിടിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം പറയും അമ്മ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറയും അതുപോലെ മാറ്റിയിരിക്കുക
നിങ്ങൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് എന്താണ് വിടർത്താൻ ശ്രമിച്ച പുഷ്പമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്താണ് സ്വാഭാവികതയോടു കൂടി നല്ല നിറം പരത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല മണം പരത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല മിഡിക്കലായിട്ട് വളരട്ടെ മിഡിക്കലായിട്ട് വളരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഒത്തിരി കുഴപ്പമുണ്ട് അത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉപയോഗമുള്ള ആൾക്കാർ എത്തിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യം എത്തിയിട്ടില്ല കുറേ അച്ഛനമ്മമാർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും വരാറില്ല കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും വരാറില്ല അവർ ഫുൾ ടൈം ഗെയിമുകൾ കളിക്കും മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലായിരിക്കും സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നറിയാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുക അവൻ പഴയ സ്വഭാവമല്ല അവൻ പഴയ ഊർജ്ജമൊക്കെ പോകുന്നു ഉന്മേഷം പോകുന്നു വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടി വരയ്ക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടി പാട്ട് പാടുന്നില്ല ഗെയിം 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 മാത്രം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അവർ ഭാവന വിടരുന്നില്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കവിയോ ഒരു കഥാകൃത്തോ ഒക്കെ ഭാവിയിലുണ്ടാകും വലിയ പാടാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുഴപ്പമെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമോ അവർ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മനസ്സ് ഭയങ്കര ലോലമായവരും ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നും അറിയുന്നില്ല കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പൊരുക പഴയ പോലെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം പണ്ട് പറയാം ചേച്ചി പറ ചേച്ചി പറയാം മോനെ പോയി കടയിൽ പോയി ഒരു 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 അരക്കിലോ പഴം മേടിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടി ഇപ്പോൾ പറയാം എനിക്കും പറ്റില്ല വേണേ പോയി മേടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അവനൊക്കെ എന്ത് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷൻ്റെ എന്താണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങുന്നതാണെന്നറിയോ വിഷാദരോഗം എന്ന സാധനം വിഷാദരോഗം അവനൊന്നും പറയാറില്ല മിക്കവാറും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ രാത്രി വൈകി കിടക്കുകയും നേരം വെളുത്ത് വളരെ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എത്തിനിക്കറിയാം അവർക്കെല്ലാം വിഷാദരോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ജീവിക്കുകയും പക്ഷേ ഈ വിഷാദരോഗത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക വിഷാദരോഗത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൂയിസൈഡാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കൗൺസിലിങ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയോ ഇതെല്ലാം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഞാൻ സഹായിച്ചു തരാം സൗജന്യമായിട്ട് നെർക്കോട്ടിസ് എല്ലാം അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ സൈബർസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മണ്ടകാട് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ കുട്ടികളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരണം നമ്മുടെ വേറെ സ്വത്തുക്കളാണത് ആ ഭാവിയിലെ നല്ല കുട്ടികളായി വാർത്തെടുക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ മക്കളാണത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്താണ് ഈ എന്താണ് ഈ കുട്ടികളാണ് ഭാവിയിലെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാനത്തല്ല ഈ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പം എൻ്റെ സ്ഥാനത്തും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്രഭാഷണം ഒരുക്കി തന്ന എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു